Cześć. W ostatnim czasie działam dość intensywnie nad pozyskaniem i opracowaniem źródeł dotyczących samolotów, o których ostatnio była mowa w komentarzach przy poprzednich odcinkach, jak również o sterowcach. I opracowanie tych tematów jeszcze mi chwilę zajmie, także trzeba cierpliwie poczekać. A do tego byłem ostatnio na rajdzie Polski Historycznym. Bardzo ciekawa impreza. I tak na tym rajdzie sobie pomyślałem, że może tym razem dla odmiany zrobię odcinek o samochodzie, ale w gruncie rzeczy to na poziomie technologicznym on będzie o lotnictwie. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Bohaterem odcinka jest naszpikowany lotniczą technologią samochód Mercedes-Benz T80. Przed wybuchem II wojny światowej Niemcy za wszelką cenę chcieli pokazać światu potęgę swojej inżynierii i przemysłu. I bardzo prostym sposobem na dotarcie do wyobraźni ludzi, w sensie prostym jeśli chodzi o koncepcję, ale trudnym, żeby go technologicznie osiągnąć, było ustanowienie rekordu prędkości i stworzenie najszybszego samochodu świata. Wtedy ustanawiano rekordy prędkości w różnych kategoriach, ale najbardziej prestiżową była kategoria, można powiedzieć, bez ograniczeń, czyli stworzenie pojazdu, który pod każdym względem będzie najszybszym poruszającym się po ziemi obiektem na świecie. I taki pomysł wdrożono w 1937 roku. Projekt zlecono Ferdynandowi Porsche, który współpracował wówczas z Mercedesem, mimo że miał on już własną firmę, ale tak naprawdę samochody marki Porsche powstawać zaczęły 3 lata po wojnie jako auta seryjne, począwszy od modelu 356. Przed wojną Porsche zasłynął głównie jako konstruktor Garbusa, a za pierwsze prawdziwe Porsche można uznać typ 64, ale to był nieprodukowany seryjnie samochód wyścigowy. W roku 1937 rekord prędkości dzierżył brytyjski pojazd Thunderbolt, który przekroczył 502 km na godzinę. W związku z tym Mercedes T80 miał początkowo osiągnąć 550, ale budowa tego Mercedesa zająć miała aż 2 lata. Już w roku 1938 ulepszony Thunderbolt przekraczał 575 km na godzinę, a w 1939 amerykański Railton Special przekroczył 595, otarł się o granicę 600 km na godzinę. W związku z tym konstruktorzy Mercedesa T80 postawili Mówili sobie za cel 750 km na godzinę. To jest dla porównania tyle samo, ile wynosił wtedy rekord prędkości, ale dla samolotu, ustanowiony przez Messerschmitta 209, o którym też mam nadzieję, że będzie mi kiedyś dane zrobić odcinek. Czyli podsumowując, niemiecki kierowca w niemieckim samochodzie ma pobić światowy rekord prędkości jadąc po niemieckiej autostradzie, a całemu światu ma to pokazać niezwykle nowoczesna wówczas niemiecka telewizja, która swoje zdolności, jeśli chodzi o relacjonowanie wielkich imprez, pokazała podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Oczywiście, aby rozpędzić samochód do takich niewyobrażalnych prędkości, potrzebny jest odpowiednio mocny silnik, rozważono w ogóle wykorzystanie dwóch silników. Ale finalnie bazową jednostką stał się Daimler-Benz 601, czyli silnik znany choćby z Messerschmitta 109, silnik w układzie odwróconej widlastej dwunastki, który podobno pomógł do tego projektu załatwić osobiście Ernst Udet. Dla rekordowego samochodu zwiększono pojemność silnika o 10 litrów, wyniosła ona 44,5 litra i uzyskano moc wedle różnych źródeł oscylującą w okolicach 3 3,5 tysiąca koni mechanicznych, czyli tak było to trzy razy więcej niż w myśliwcu. I ten silnik oznaczono Daimler-Benz 603 V3. W samochodzie umieszczono go centralnie, a z każdej strony po bokach karoserii wyprowadzono po sześć rur wydechowych. Zakładane osiągi zapewnić miała jedna z wielu specjalnych mieszanek paliwowych, przykładowy skład jest tutaj podany. Do tego jeszcze dołączono dotrysk wody i metanolu, aby utrzymać temperaturę spalania w normie. Zbiornik paliwa mieścił 80 litrów, czyli opróżniał się w nieco ponad 3 minuty. Silnik był doładowany mechanicznie, zasilany wtryskiem, chłodzony cieczą i posiadał zewnętrzny rozruch. W czasie wojny silniki Daimler-Benz 603 napędzały różnego typu samoloty, głównie były to samoloty dwusilnikowe. I ten silnik również brany był pod uwagę jako jedna z możliwych jednostek napędowych dla powstałego jedynie jako prototyp super ciężkiego czołgu Panzerkampfwagen 8 Maus. Samochód obudowano ponad 8-metrowym nadwoziem, opracowanym z tak dużą precyzją aerodynamiczną, na jaką pozwalała ówczesna wiedza. Nadwozie to powstało w zakładach Heinkla. Koła przykryte były praktycznie do samej ziemi, zostawiając minimalny prześwit. Oczywiście było to możliwe z przodu, nie były potrzebne wycięte nadkola, dzięki temu, że kąt skrętu przy takiej wielkiej prędkości był w zasadzie niezauważalny. Imponującą wielkość samochodu pokazuje porównanie, które tutaj widzimy, gdzie Mercedes T80 stoi obok poloneza. 
Imponujący był również współczynnik oporu powietrza, który wynosił tylko 18 setnych. To jest naprawdę fenomenalny wynik nawet z punktu widzenia pojazdów współczesnych. Ale samochody rekordowe mają problem nie tylko z oporem powietrza. Niebezpieczna staje się również siła nośna. Przy ogromnej prędkości całe nadwozie może zadziałać jak skrzydło i samochód może unieść się w powietrze. Nieprzypadkowo pokazuje tutaj model Mercedesa CLK GTR z lat 90. Wróćmy pamięcią do tego samochodu. Jego karoseria była opracowana aerodynamicznie nie do końca dobrze. W taki sposób, że siła docisku, którą generowały elementy aerodynamiczne była niewystarczająca i wystarczyło, że ten samochód dosłownie jadąc znalazł się na koncie natarcia o 2-3 stopnie większym niż przewidział producent i cały samochód mógł oderwać się od ziemi. To dotyczy naturalnie nie wersji szosowej, którą ja tutaj pokazuję, tylko wersji wyścigowej tego samochodu, czyli Mercedesa CLR. I to zjawisko, o którym jest mowa, faktycznie miało miejsce. W 1999 roku w Le Mans fabryczny zespół Mercedesa dopuścił do tego, żeby samochód oderwał się od ziemi trzy razy. Jeden z tych przypadków nie został sfilmowany. W przypadku drugiego na filmie widać już samochód leżący na dachu, ale zdjęcia pokazują, że on się z nikim nie zderzył ani nie przewrócił się na skutek błędu kierowcy. Natomiast w przypadku trzeciego zdarzenia widzimy dokładnie, jak samochód pokonuje szczyt wzniesienia Mulsan, po czym odlatuje w powietrze i wpada do lasu. Na szczęście kierowcy tutaj nic się nie stało. Przedwojenni inżynierowie byli poniekąd świadomi takiego zjawiska i Mercedes T80 wyposażony został w skrzydła kierujące w cudzysłowie siłę nośną do dołu, odwrotnie niż w samolocie, czyli czyniąc z niej siłę docisku. Rozpiętość tych skrzydeł to 3,20 m i tutaj trzeba rozróżnić skrzydła od spoilerów, bo to w samochodach czasami się tak błędnie nazywa, ale to są skrzydła, czyli one generują docisk, a z kolei spoilery mają za zadanie przerwanie niekorzystnego zjawiska aerodynamicznego i zmniejszenie potencjalnej siły nośnej. Na przykład w samochodach formuły NASCAR współczesnych są na dachu takie hamulce aerodynamiczne, właśnie można je określić jako spoilery, które w sytuacji, kiedy samochód wpada w poślizg, rozkładają się, żeby ograniczyć ryzyko tego, że samochód oderwie się od ziemi. Podwozie naszego samochodu ma 6 kół i to są koła szprychowe z oponami marki Continental w rozmiarze 7x32, z czego 4 tylne koła są napędzane. Samochód miał duży rozstaw osi, co miało uczynić konstrukcję stabilną, z kolei rozstaw kół był na każdej osi inny. Zastosowano też sprzęgło z automatyczną regulacją docisku i nie było skrzyni biegów. Co ciekawe, koła podczas tego rekordowego przejazdu na, na skutek działania siły odśrodkowej miały zwiększać swój, swoją średnicę aż o 7 cm. I nie mam tu możliwości do końca zweryfikowania tego, ale w niektórych źródłach poda, podawane jest, że gdyby te napędzane koła miały obracać się szybciej niż koła przednie, to automatycznie zmniejszana była dawka paliwa, żeby ograniczyć poślizg. Czyli tak naprawdę wedle dzisiejszych czy tam późniejszych standardów ten samochód powinien się nazywać Mercedes-Benz T80 ASR. Czyli w 1937 roku była kontrola trakcji, w 1999 roku samochód nie utrzymał się na torze. Mercedes-Benz. The best or nothing. Kabina samochodu jest oczywiście jednomiejscowa, jest ona niebywale ciasna i co ciekawe jest zamykana otwieranym elementem. On się otwierał na prawo i miał zawiasy. Zwykle w rekordowych samochodach w tamtych czasach osłona kabiny była osobnym elementem, który się nakładało i przykręcało po tym jak kierowca zajął miejsce w kabinie. Kierowca dysponował obrotomierzem, wskaźnikiem temperatury oleju, ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej, którą w tym przypadku był glikol. Nie jestem pewien, ale znając ówczesne realia, ten samochód raczej nie miał pasów bezpieczeństwa i oczywiście nie miał on prędkościomierza, dlatego że przy takim zakresie prędkości musiał on by być zasilany chyba przez rurkę pitota, jak w samolocie, a i tak dla rekordowego przejazdu wynik nie jest mierzony szybkościomierzem w samochodzie, tylko jest on mierzony na odcinku trasy zewnętrznymi stoperami. Mercedes T80 kosztował 600 tysięcy Reichsmarek. Dla porównania Garbus kosztował wtedy nieco ponad 1000. Ale skoro już mowa o pieniądzach, to pieniądze płyną również do mnie. Dzięki temu, że kanał Zabytki Nieba jest wspierany przez patronów. A w tym miesiącu największymi kwotami wsparli mnie Daniel Gerlach, Kuba Janowicz, Piotr Boruszewski, Maciej Domański, Maurycy Mes, Maciej Stankiewicz, Piotr Gardeła, Roman Mazur i Erka Milce. I bardzo serdecznie za to dziękuję. 
Inne nazwy Mercedesa T80 to Hochgeschwindigkeits Rennwagen albo Mercedes Rekordwagen, ale pojawiła się też nazwa Schwarzer Vogel, czyli czarny ptak. Niektórzy twierdzą, że może to sugerować, że ten samochód do rekordowego przejazdu miał być pomalowany na czarno, ale mi się wydaje, że jest to mało prawdopodobne, dlatego że po pierwsze wypolerowane aluminium jest bardziej opływowe niż farba, po drugie farba też trochę waży, a po trzecie w tamtych czasach była tradycja taka, że samochody rekordowe, samochody wyścigowe malowano w barwy przypisane do krajów. Na przykład samochody włoskie były czerwone, kolor nazywał się Rosso Corsa, czyli czerwień torowa. Samochody brytyjskie były ciemnozielone, kolor nazywał się British Racing Green, czyli brytyjska zieleń wyścigowa. Natomiast samochody niemieckie były srebrne, stąd przezywano je srebrnymi strzałami i myślę, że również srebrny ten samochód do rekordowego przejazdu byłby wystawiony. On oczywiście miałby namalowane insygnia właściwe dla państwa, z którego pochodził, z których jednym był właśnie czarny ptak. Do próby rekordowej nie doszło, zaplanowana ona była na początek roku 1940, jest to jeden z niewielu przypadków, kiedy Niemcy rozpoczynając wojnę przeszkodzili w czymś samym sobie. Samochód został pozbawiony silnika i schowany w garażu w Austrii, w którym doczekał on końca wojny, po wojnie nie został uruchomiony i obecnie jest on eksponatem muzealnym. Zakładane dla tego Mercedesa 750 km na godzinę osiągnął dopiero w 1964 roku samochód Spirit of America i to był samochód napędzany silnikiem odrzutowym. Natomiast z napędem na koła prędkość rzędu 737 km na godzinę przekroczył dopiero turbinator w roku 2001. I tutaj możemy się zastanawiać, czy szalone założenia konstruktorów były realne. Historia pozostawiła nas z samochodem, na który możemy patrzeć, tak jak na posąg Wenus z Milo i zastanawiać się, gdzie ona trzymała ręce. Tutaj myślimy, jaką prędkość ten samochód by osiągnął. Jego kierowcą miał być Hans Stuck, a miejscem rekordowego przejazdu miał być 10-kilometrowy odcinek autostrady Berlin-Lipsk. To dzisiaj jest nadal istniejący fragment drogi, zaznaczony tutaj na mapie, odcinek autostrady A9. Niestety, Gdyby samochód osiągnął prędkość 750 km na godzinę, to pokonywał błąd kilometr w ciągu 4,8 sekundy i prawdopodobnie, nawet jeśli tę prędkość by osiągnął, to nie zdążyłby się po pokonaniu tego odcinka zatrzymać. Nie pomogłyby w tym hydrauliczne, bębnowe hamulce o średnicy 62 cm. Poza tym współczesne analizy dokonane cyfrowo pokazały, że ten samochód podczas rekordowego przejazdu, mimo tego, że miał wielki rozstaw osi, mimo tego, że ważył prawie 3 tony i mimo tego, że skrzydła generowały 900 kg docisku, uniósłby się w powietrze i próba zakończyłaby się wypadkiem. Czyli może dzięki temu, że próby nie podjęto, mamy dzisiaj w Muzeum Mercedesa do podziwiania pojazd, który swoimi osiągami konkurował ze współczesnymi sobie samolotami. Tyle jeśli chodzi o historię Mercedesa T80. Mam nadzieję, że taki nietypowy temat się podobał. Jeśli chcecie w ogóle coś więcej na temat samochodów, to takie odcinki również chętnie poruszę. Motoryzacją też oprócz lotnictwa się interesuje. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na coś takiego, że na kanale na YouTubie jest taka karta, która się nazywa Społeczność i tam można wstawiać różne ogłoszenia. I jeżeli jakieś rzeczy będą, które wymagają nagłośnienia albo które są ciekawe, to ja tam będę publikować o nich informacje, bo jest to szybsze i łatwiejsze niż robienie osobnego filmu, a również to dociera do widzów. I jeden z takich tematów, którym możecie być zainteresowani, właśnie w tej chwili na karcie społeczność się pojawia. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba, już przy samolocie. Chyba, że wcześniej będzie sterowiec, ale nie, chyba przy samolocie. Cześć!